Hello guys, welcome to another video lecture from SDS Biochemistry. In the previous lecture, we discussed the digestion of fats where we studied that how fats are completely digested into fatty acids, glycerol and monoglycerides. If you haven't seen that video already, I will provide you a link in the description section. And today we will discuss further that after complete digestion into fatty acids, monoglycerides and glycerol, how fats are further absorbed into the bloodstream and then stored into the liver. So, it happens that when fats are completely digested in the small intestine, the end products are fatty acids, glycerol and monoglyceride fats. I have mentioned glycerol because the absorption is very straightforward by diffusion into the intestinal cells. ठीक है, fatty acids और monoglycerides जो हैं, इनकी absorption का method थोड़ा different और peculiar है, इसी वजह से उनको हम यहाँ पर discuss करेंगे इनकी absorption को। तो fatty acids and monoglycerides, both of them are hydrophobic in nature, right? And hydrophobic means that they do not let come, they do not let water come near them। यानी water को ये अपने नजदीक नहीं आने देते, और ये एक स्टेप बाय स्टेप इनकी एब्जॉर्प्शन होती है और जो पहला स्टेप है उसमें ये होता है कि फैटी एसिड्स सराउंडेड बाय बाइल सॉल्ट्स टू फॉर्म द मिस सेल्स यानी स्टेप नंबर 1 में आपकी मिस सेल फॉर्मेशन होगी यानी ये आपके फैटी एसिड्स हो सकते हैं या मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं ये है बेसिकली आपका डाइजेस्टेड फैट हो सकता है या डाइजेस्टेड मोनोग्लिसराइड हो सकता है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है तो होगा ये कि यहां पर बाइल सॉल्ट्स जो के एम्फीपैथिक लिपिड्स कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोफिलिक हेड्स और हाइड्रोफोबिक टेल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं हाइड्रोफिलिक हेड यहां पर प्रेजेंट है और ये पूरी जो है ये हाइड्रोफोबिक टेल है तो ये मिस बाइल सॉल्ट्स जो हैं ये इस फैट के अराउंड इस तरह से अपने आप को ओरिएंट करते हैं कि इनके जो पोलर हेड्स हैं या हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो आउटसाइड होते हैं और जो इनके हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं या नॉन पोलर टेल्स हैं वो इनसाइड होती हैं टुवर्ड्स द फैट और यहां पर ये जो चीज बनती है जो ये मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं मिस सेल मिस सेल फॉर्मेशन तो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 में आपके पास मिस सेल फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से कि बाइल सॉल्ट्स अपने आप को सराउंड कर लेते हैं इस फैट के अराउंड जो कि फैटी एसिड हो सकता है या मोनोग्लिसराइड हो सकता है और मिस सेल फॉर्मेशन बना सकते हैं बना बना देते हैं ठीक है सो दिस इज स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में आपका ये होता है कि मिस सेल्स इज टेकन बाय द सेल्स बाय पिनोसाइटोसिस ठीक है ये आपकी बेसिकली है क्या ये आपकी इंटेस्टाइनल ल्यूमिन है ठीक है ये आपकी इंटेस्टाइनल ल्यूमिन है और ये आपकी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है और ये आपके इंटेस्टाइनल सेल्स हैं तो पहले स्टेप में आपका जो मिस सेल बनता है दूसरे स्टेप में उसने इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एंटर होना है तो दैट इज स्टेप नंबर 2 मिस सेल इज टेकन बाय द सेल्स बाय पिनोसाइटोसिस ये ल्यूमिन से सेल के अंदर एंटर होगा कैसे एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं पिनोसाइटोसिस एक्चुअली एंडोसाइटोसिस का एक हिस्सा है एंडोसाइटोसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या एंडोसाइटोसिस दो तरह का हो सकता है जिसमें फैगोसाइटोसिस होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को इंगल्फ किया जाता है और एंडोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस भी हो सकता है जो कि इस केस में है जिसमें लिक्विड या सेमी लिक्विड मटेरियल्स को इंगल्फ किया जाता है सेल के अंदर तो होगा ये कि ये जो आपका इंटेस्टाइनल सेल है यहां पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये मिस सेल जो है ये यहां से एंटर हो जाता है फ्रॉम ल्यूमिन इनटू द इंटेस्टाइनल सेल दिस इज योर स्टेप नंबर 2 ठीक है स्टेप नंबर 3 इज दैट बाइल सॉल्ट्स आर रिमूव्ड जब एक दफा ये मिस सेल इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो इसके अराउंड ये जो ब्लैक कलर के बाइल सॉल्ट्स थे इनको रिमूव कर दिया जाता है ठीक है तो ये सिर्फ आपको रेड कलर का फैट नजर आ रहा है यानी तीसरे स्टेप में बाइल सॉल्ट्स को रिमूव कर दिया गया स्टेप नंबर 4 प्रोटीन लेयर अराउंड द फैटी एसिड इज डिपॉजिटेड बाय द गॉल्जी बॉडीज जब ये फैट का मॉलिक्यूल गॉल्जी बॉडीज में से पास करता है तो गॉल्जी बॉडीज जो हैं वो एक इसके अराउंड एक प्रोटीन की लेयर डिपॉजिट करती हैं ये आपको ब्लू कलर का जो सर्कल नजर आ रहा है ये एक्चुअली प्रोटीन लेयर है इस फैट के अराउंड जो कि गॉल्जी बॉडीज ने डिपॉजिट की है ठीक है और जब ये फैट के अराउंड ये ब्लू कलर की प्रोटीन लेयर आ जाती है तो तब हम इसको कहते हैं काइलोमाइक्रॉन तो स्टेप नंबर 5 
द स्ट्रक्चर ऑफ काइलोमाइक्रॉन इज फॉर्म स्टेप नंबर फाइव आपका यही है कि काइलोमाइक्रॉन बनता है तो यहाँ पर आपने पांच स्टेप्स क्या डिस्कस किए पांच स्टेप्स आपने ये डिस्कस किए कि पहले स्टेप में आपका मिसल फॉर्मेशन हुई ठीक है बाइल सॉल्ट ने जो है वो फैट के अराउंड अपने आप को इस तरह से ओरिएंट किया कि उसके पोलर हेड्स आउटसाइड और नॉन पोलर टेल्स इनसाइड हो गए टूवर्ड्स द फैट स्टेप नंबर टू में ये आपका मिस सेल जो है ये ल्यूमिन इंटेस्टाइनल सेल में एंटर हुआ पिनोसाइटोसिस के जरिए स्टेप नंबर थ्री में इसके अराउंड जो आपने बाइल सॉल्ट यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लगाए थे उसको रिमूव कर दिया स्टेप नंबर फोर में गोल्जी बॉडी जो है उसने इसके अराउंड एक प्रोटीन लेयर को डिपॉजिट कर दी जिसके नतीजे में स्टेप नंबर फाइव में हम इसको काइलोमाइक्रॉन्स कह रहे हैं ठीक है यानी सबसे पहले मिस सेल फॉर्मेशन हुई और उसके बाद यहाँ पर ये सेल में एंटर हुआ ल्यूमिन से और सबसे लास्ट में काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन हुई ठीक है तो ये आपके पाँच स्टेप्स हैं सबसे पहले उसके बाद हम देखते हैं कि If we recall the structure of small intestine, this is basically the lumen of small intestine, and these are the cells of small intestine, the brush border epithelium. So, if we recall the structure of small intestine, that what is present outside it, we will see that here is the submucosa present. And I have drawn a structure of the outside structure of small intestine here, where you can see that here in this part is present the villus, right? which is present in the mucosa part and here is present the submucosa and uh, here are the brush border epithelium the intestinal cells and inside these intestinal cells are present the chylomicrons right which are formed here to yahan par aap dekh sakte hain ki ये इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जो काइलोमाइक्रॉन्स बने थे वो एक्चुअली ये इंटेस्टाइनल सेल है और इसके अंदर काइलोमाइक्रॉन्स हैं उसके बाद इस काइलोमाइक्रॉन को एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए रिलीज़ किया जाता है इनटू द सब म्यूकोजा ठीक है सेल के बाहर तो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए इसको रिलीज़ किया गया इस सेल से इन द सब म्यूकोजा और जब एक दफ़ा ये सब म्यूकोजा में आ जाता है तो यहाँ पर सब म्यूकोजा के अंदर यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिनको आप कहते हैं लेक्टियल्स या फिर लिम्फेटिक वेसल्स ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये इन काइलोमाइक्रॉन्स को टेकअप करना स्टार्ट करती हैं और ये इनको अपने अंदर से मतलब पास थ्रू कराती हैं और ये काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं ये बेसिकली आपके पास वाइटिश इन अपेयरेंस होते हैं तो जब ये लिम्फेटिक वेसल्स बहुत ज़्यादा काइलोमाइक्रॉन्स को टेकअप करती है तो इसकी अपेयरेंस भी वाइटिश होना स्टार्ट हो जाती है या मिल्की अपेयरेंस स्टार्ट इसकी होना स्टार्ट हो जाती है और उसी वजह से इसका नाम लेक्टियल्स रखा गया है ठीक है इसकी मिल्की अपेयरेंस की वजह से तो लेक्टियल्स जो हैं जब काइलोमाइक्रॉन्स को टेकअप कर लेते हैं तो उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाकर इनको रिलीज़ करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेक्टियल्स जो हैं ये काइलोमाइक्रॉन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर रहे हैं इसलिए जब भी हम लेक्टियल्स का जिक्र करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि लेक्टियल्स जो हैं वो काइलोमाइक्रॉन्स को टेकअप भी करते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं टेकअप कर रहे हैं उनको सब म्यूकोजा से और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनको इन द ब्लड स्ट्रीम सो दिस इज़ हाउ द absorption of digested fatty acids and monoglycerides take place and they are then transported into the bloodstream और जहाँ से उनको liver में ले जाया जाता है और वहाँ उनको store किया जा सकता है या body जो है उनको further different purposes के लिए use कर 